நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான டூ டி மெசேஜ் பாப்அப் லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் போல் லென்த்தாக இருந்தாலும் ரொம்பவே பேசிக்கான சிம்பிளான லிரிக்ஸ் வீடியோ தான் இந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ எப்படி மேக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிக்சல் ஆப்பில் லிரிக்ஸ் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சல் ஆப் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்பை வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களோட ஸ்க்ரீன் அப்பியரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அதில் நியூ டெஸ்ட் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய டெலிட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இமேஜ் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதில் ரெண்டு ஸ்டிக்கர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரிப் ஃபைலில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி அந்த ஸ்டிக்கர் நான் கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா ரெண்டு மெசேஜ் ஸ்டிக்கர் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டிக்கர் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டிக்கருக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னரில் வந்து அந்த இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றில் வந்து லெஃப்ட் சைடும் இன்னொன்று வந்து ரைட் சைடும் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதை தான் வச்சு நம்ம லிரிக்ஸ் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிட்டிங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி பார்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்க்ரீனில் சென்ட்ராக வந்து செட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கான டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் பென்சிலைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன லிரிக்ஸ் போட போகிறீங்களோ அந்த லிரிக்ஸை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரையும் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் வேர்டு அப்புறம் டபுள் வேர்டு அப்புறம் சிங்கிள் வேர்டு அப்புறம் டபுள் வேர்டு இந்த ஃபா இது ஃபார்முலாலேயே நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸ் வந்து மேக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஃபாண்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட்டு வந்து பிடிக்குதோ அந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபாண்ட் வந்து நான் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய பேர் கூட கமெண்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டோட லிங்க் கண்டிப்பாக இன்னைக்கான வீடியோவில் தனியாகவே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபாண்ட்டு செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அந்த குட்டி பாக்ஸ்குள்ளே கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே நாலாவதாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் போய்ட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய சேவ் ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் கேலரியில் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் எப்படி பண்ணிட்டீங்க இல்லையா அடுத்த லிரிக்ஸ் எப்படி பண்ணோன்னா அந்த பாட்ஸ் வந்து இப்போது நான் லெஃப்ட் சைடு கார்னர் இருக்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணேன் இல்லையா அதே வந்து ரைட் சைட் கார்னர் இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருப்பேன் அதில் வந்து ரெண்டாவது லிரிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் லெஃப்ட் சைட் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் ஒன் ரைட் சைட் பண்ணோம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி எல்லா லிரிக்ஸும் எடிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நான் அந்த இமேஜை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட்லேயும் கார்னரில் அந்த ஷார்ப்னஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம எப்படி வந்து லிரிக்ஸ் மேக் பண்ணுறது ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணி கேலரி போய்ட்டு செலக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா லேயர் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு இமேஜ் இருக்கும் ஸோ நம்ம டிச் ஸ்டோன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது இருக்கும் இப்போது நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு உங்களுக்கு இமேஜ் அந்த கார்னர் வச்ச மாதிரி இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா அதை மட்டும் விசிபிள் கொடுத்துட்டு இன்னொன்று வந்து ஹைட் பண்ணிவிடுங்க அந்த ஐ சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிசேபிள் ஆகிடும் ஸோ இது எடிட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண
ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து சாங் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாங்கோட லிரிக்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து சாங்கை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் சாங்கை ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு எந்தெந்த லிரி இடத்துல லிரிக்ஸ் ஆரம்பிக்குது எந்த இடத்துல அடுத்த லிரிக்ஸ் ஆரம்பிக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டு சாங் வந்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் மியூசிக் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாங் வந்து ஆட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்த நான் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் எப்படி மார்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைடில் குட்டியாக ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் அதை கொடுத்திங்கன்னா அந்த இடம் வந்து மார்க் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய லிரிக்ஸ் அடுத்தடுத்து என்ன வருமோ அது எல்லாத்தையுமே நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் என்ன சாங் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சாங்கை ப்ளே பண்ணி பார்த்து அதில் என்னென்ன லிரிக்ஸ் வருதோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு புக் மார்க் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு நேராக வந்துட்டு அகைன் ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி இப்போ நம்ம பிக்சல் லேபில் லிரிக்ஸ் எடிட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த லிரிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு லிரிக்ஸே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு நேராகவே நான் அந்த எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ரெடிமேட் லிரிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வாங்க ஸோ அதில் ஸ்கேல் வேல்யூ எவ்வளோ நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அறநூற்றி இருபது ஸோ அறநூற்றி இருபது கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆட் பண்ண லிரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்க்ரீனோட டாப்பில் நான் செட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணி வச்சா போதும் எந்த கீ ஃப்ரேமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு டாப்பில் நான் செட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்தது நம்ம ரெண்டாவது ஒரு புக் மார்க் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அதில் அடுத்த லிரிக்ஸை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல தான் அடுத்த புக் மார்க் ஸோ இந்த இடத்துல நான் அகைன் ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி ரெண்டாவதாக லிரிக்ஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் லிரிக்ஸை இங்கே ஆட் பண்ணக்குள்ளே எப்படி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து லெஃப்ட் சைட் கார்னர் இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து ரைட் சைட் கார்னர் இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுல ரைட் சைட் கார்னர் இருக்கும் ரெண்டாவது இமேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் கார்னர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி லைனாக மேலேருந்து கீழே வரையும் ஸ்க்ரீன் கீழே இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஹெட்செட் கீழே அது வரையும் லைனாக வந்து இமேஜஸை ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கேலில் போயிட்டு அறநூற்றி இருபது வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து சாம்பிளுக்கு ரெண்டு இமேஜ் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய நான் எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸும் நான் இப்போ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லிரிக்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த புக் மார்க்கில் மட்டும்தான் நான் லிரிக்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு வேலை பண்ண போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கெலாம் ரீநேம் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ டைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டோட நேம் வந்து மேலே அந்த நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற இடத்துல காமிக்கும் நீங்கள் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணாலே அதில் என்ன நேம் இருக்கோ அதான் வந்து மேலே காமிக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய நேமை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நம்பர்ஸில் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதாவது பிஎன்ஜி அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் இதான் இந்த இமேஜோட நேம் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து கவுண்ட் நம்பர் அதாவது நம்பர் வந்து கொடுத்துருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் இல்லையா அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டோட டியூரேஷனை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்க்ரீனில் நமக்கு வந்து மூணு லிரிக்ஸ் மட்டும்தான் விசிபிளில் இருக்கணும் நாலாவது லிரிக்ஸ் வரக்குள்ளே ஒன்னான லிரிக்ஸ் வந்து ஹைட் ஆகணும் ஸோ அப்படி வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஒன்னா நம்பர் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து எந்த இடத்துக்கு நேராக முடிகிற மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாலா நம்பர் டெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் என்டர் ஆகுது இல்லையா அந்த இடத்துக்கு நேராக எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாம் நம்பர் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டு எந்த இடத்துக்கு நே
ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ன அனிமேஷன் வந்து கொடுத்தாச்சு நீங்கள் ஸ்க்ரீன்லேயே பார்க்கலாம் இன்னும் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது அதாவது சின்ன சின்னதாக பாப்பப் ஆகிட்டுருக்கு அவுட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே உடனே உடனே மறைஞ்சிருது அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் அவுட் அனிமேஷன் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லை மோஷன் ப்ளர் இருக்கும் இதை வந்து ஃபில் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக செட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் அகைன் ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வரக்குள்ளே நமக்கு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சாரி எப்பாஸ் கெப்பாசிட்டி அண்ட் விசிபிலிட்டி அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபே ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபேட் இன் தேவையில்லாத நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ ஃபேட் அவுட் மட்டும் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஐம்பது செகண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கம்மி பண்ணி ஒரு எட்டு செகண்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸுமே இந்த எஃபெக்டை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா லிரிக்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே எஃபெக்ட் வந்து பேஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் ஆல் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஆடியோ இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு லேயரை மட்டும் அன்டிக் பண்ணி விட்டுருங்க டிக் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்திங்கன்னா குட்டி பாத்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதான் குரூப்பிங் ஆப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லேயர் எல்லாமே ஒரே குரூப்பில் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த குரூப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டு பஸ்ட்டு ஒன்று வந்து விசிபிள் ஆகும் இல்லையா நீங்கள் அதை லைட்டாக டியூரேஷனை தள்ளி வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னாலே தெரியும் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டு பஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு விசிபிள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இடத்துக்கு நேராக இமே அந்த குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்க்ரீனில் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் அந்த மொபைலுக்கு மேலே வர்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி குரூப் எண்டுக்கு வந்துடுங்க இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கடைசி டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து அந்த மொபைலுக்கு மேலே நான் இப்போ எப்படி செட் பண்ணுறனோ கடைசி லிரிக்ஸ் பாருங்கள் கடைசி டப்பா அது வந்து எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் எந்த அளவுக்கு செட் பண்ணுறனோ அதே அளவுக்கு தான் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி வந்து அந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ ஷோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் பாப்பப்பா ஆனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ புதுசாக ஒரு டெக்ஸ்ட் வரக்குள்ளே பழைய டெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து மாறியும் ஸோ இதே மாதிரி கண்டினியூஷனாக அது யூனிஃபார்மாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ லிரிக்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாலும் அதை வந்து ஒரே குரூப்பாக பண்ணிவிட்டு கூட இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு எல்லாமே வரும் ஸோ நீங்கள் இந்த கீ ஃப்ரேமை வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கரெக்டாக யூனிஃபார்மாக ஆர்டராக வந்து போகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க அந்த மொபைலில் வந்து இவனோட ஃபோட்டோ வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அந்த எஃபெக்ட் மட்டும் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு யாரோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து அந்த மொபைலில் செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோட இமேஜை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ஈவன் இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இமேஜ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜோட ஸ்கேலை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் இமேஜை டச் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வாங்க அதில் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கேல் ஆப்ஷனில் போயிட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இமேஜ் சைஸ் எவ்வளோ செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ கம்மி பண்ணிவிட்டு அதிலே ரொட்டேட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ரெண்டாவதாக அந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு லெவன் டிகிரி வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லெவன் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா எடிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு சைடில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு லைன் மாதிரி போயிட்டு ஸோ அதை வச்சு நான் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து கரெக்டாக அந்த மொபைலில் செட் ஆகிற மாதிரி அந்த பாயிண்ட
மேலே இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ குரூப் ஆப்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே குரூப்பாக வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு ப்ரீசெட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போது கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம குரூப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதில் எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ப்ளஸ் அந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ எல்லாமே வந்து ஸ்லோவாக ரொட்டேட் ஆகும் பார்க்குறதுக்கு த்ரீ டி எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ அடுத்ததாக அகைன் ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் பார்ட்டிகல்ஸ் வீடியோ வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு லைட் அண்ட் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு என்ன ரெசல்யூஷன் வேணுமோ அந்த ரெசல்யூஷனில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்